உறவு அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நலந்தானா நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கிறோம் இன்றும் உங்களுடைய நலன் தொடர்பில் அதிக கரசனையோடு உங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ ஆலோசனைகளை பெற்று தருவதற்காக எங்களுடைய வைத்திய கலாநிதி டாக்டர் ஆர் சுரேந்திரகுமார் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் யாழ் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்தின் சமுதாய மற்றும் குடும்ப மருத்துவர் எங்கள் நலந்தானா நிகழ்ச்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் அடிக்கடி வந்து எங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை இவரும் டாக்டர் குமரன் குமரேந்திரன் அவர்களும் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை தாண்டி நாங்கள் அவ்வப்போது சிறப்பு வைத்திய நிபுணர்களையும் இவர்களுடைய ஆலோ ஆலோசனைகளுக்கு ஏற்ப அவர்களையும் அழைத்து உங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ ஆலோசனை தந்து கொண்டிருக்கிறோம் வணக்கம் டாக்டர் சுரேந்திரகுமார் வணக்கம் இன்றும் இந்த சுகாதார சேவைகள் தொடர்பான பரபரப்பான பணி நிமித்தம் எங்களோடு சில நிமிடங்கள் ஒதுக்கி தந்து கலையகத்திற்கு வந்திருக்கிறார் எங்களுடைய வைத்திய கலாநிதி ஆர் சுரேந்திரகுமார் அவர்கள் நாம் இன்று பார்க்க இருக்கின்ற படியம் எங்களுடைய சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற முதியவர்கள் வயதானவர்கள் அவர்களுடைய சுகநலங்கள் தொடர்பாகவும் அவர்களை அச்சுறுத்துகின்ற நோய்கள் தொடர்பான பல்வேறு பட்ட விஷயங்களை இந்த முதியவர்களை அச்சுறுத்துகின்ற அல்லது முதியவர்களுக்கு இன்றைக்கு பொதுவாக தேவைப்படுகின்ற மருத்துவ ஆலோசனைகள் என்ற பதத்திலிருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது ஆமாம் முக்கியமாக நாங்கள் முதியவர்கள் சொல்லிக்க ரெண்டு விதமான வரவிளக்கணம் சில பேர் அறுபதுக்கு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை முதியவர்கள் சொல்வார்கள் சில பேர் அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை முதியவர்கள் சொல்வார்கள் ஐக்கிய நாடுகள் பிறனுக்குதன்படி தற்போது அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை முதியவர்களாக சொல்வார்கள் இலங்கையில் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை நாங்கள் முதியவராக இருக்கும் அநேகமான ஆக்கள் அறுபது வயதுடன் ஓய்வை பெற்று கொள்வது கூடுவாக இருக்கும் ஆனால் இலங்கை வந்து ஒரு மற்றைய வளர்ந்த நாடுகளை போட வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு இடையில் இந்த முதியவர்களை அதிகம் கொண்ட மிக விரைவாக முதியவர்கள் என் எண்ணிக்கை கூடுகின்ற ஒரு நாடுகளில் ஒன்றாக இலங்கை இருக்கின்றது ஆனபடியால் நாங்கள் அந்த முதுமையை அவர்கள் தங்களால் இயன்றளவு சமூகத்துக்கு வழங்க வேண்டிய சகல ஒத்துழைப்புகளையும் சேவைகளையும் வழங்கிய பின்னர் அவருடைய அந்த காலத்தை ஓய்வின் பின்னரான அந்த காலத்தை ஆரோக்கியமாகவும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் சந்தோஷமாக வைத்திருக்க வைக்க வேண்டியது நம் எல்லோருடைய கடமை மற்றது அரசாங்கத்தினதும் சமூகத்தினதும் கடமை எனவே அதை பற்றி ஒரு ஆரோக்கியமான முதுமை வந்து மிகவும் அவசியம் நாங்கள் ஒருவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் என்றால் நாங்கள் பொதுவாக உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அந்த ஆரோக்கியம் என்ற வரவழக்கணத்தை எடுத்து பார்க்க உடல் உள்ள சமூக ஆன்மீக வழியில் முக்கியமாக முதுமை எழுதும் பொழுது ஆன்மீகத்தில் கூடிய அளவு நாட்டம் ஏற்படுவது வளமை என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய அந்த லைஃப் சைக்கிள் வாழ்க்கை வட்டத்தின் பல வட்டங்கள் பல அவத்தைகளை நாங்கள் தாண்டி வருக இது ஒரு கடைசி கட்ட அவத்தையாக நாங்கள் கொள் கொள்கிறது அது சில பேருக்கு சில வருடங்களாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு அது பல வருடங்களாக இருக்கலாம் இலங்கையை பொறுத்தவரை பொழுது முதியவர்களுடைய வாழ்க்கை அவ அவ சராசரியாக எழுபத்தி நாலு வயது வரையும் வாழினம் ஆனால் அநேகமாக எண்பது வயதுக்கு மேல் வாழ்கின்றவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக கூடிக்கொண்டு வருகின்றது தொண்ணூறு வயதுக்கு மேற்பாடலும் கண பேர் வாழ்கிறார்கள் எனவே அவர்களுடைய அப்போ அந்த அவருடைய ஓய்வு நிலை அறுபது வயதை எட்டினாலும் அவர்கள் அதன் பின்னர் என்ன மீளவும் ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழுகின்ற ஒரு நிலையை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதுக்கும் சனத்தொகையில் பெருந்தொகையான மக்கள் அது நாங்கள் முக்கியமாக தமிழ் மக்களில் பார்க்கும் பொழுது அது இன்னும் கூடுதலாக இருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இந்த இலங்கையில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக பல மக்கள் இந்த ஒரு இளம் சந்ததி ஒரு எண்பதுகள் தொண்ணூறுகள் வந்த இளம் சந்ததி ரெண்டு விதமாக ஒன்றில் அவர்கள் இறக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது அல்லது இந்த பிரச்சனைகள் காரணமாக வெளியில் செல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டதால் பல முதியவர்கள் இங்கே விடப்பட்டிருக்கிறார்கள் 
ஆனால் எங்களுடைய முதியவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலைமை எடுக்கும் ப எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இன்னும் அபிவிருத்தி அடைந்து அல்லது மேற்குலக நாடுகள் இருக்கிற முதியவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒப்பிடுகையில் எங்களுடைய வாழ்க்கை தராதரம் கூட இருப்பதை காரணம் இவர்கள் இன்னும் எங்களிடம் மறிவி செல்கின்ற அந்த கூட்டு குடும்ப முழமை அதாவது பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகளுடன் இவர்களும் சேர்ந்து வாழ்கின்ற தன்மை குறைந்து அந்த வீதாசாரத்தின்படி அது குறைந்து கொண்டு வந்தாலும் இன்னும் அநேகமானவர்கள் அவ்வாறான ஒரு வாழ்க்கையை வாழக்கூடிய தன்மையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த வயதின் அடிப்படையிலான முதியோருடைய எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு என்பதும் அவர்கள் அதாவது தாண்டிய பிறகு அவர்கள் அந்த முதுமை அல்லது ஓய்வை பெற்ற பிறகும் மேலதிகமாக இருபத்தைந்து வருடங்கள் வாழக்கூடிய சாத்தியப்பாடு நான் இருக்கின்றேன் அவர்கள் சிறுபராயத்திலிருந்து இளமை காலம் வரைக்கும் அவர்களுக்குந்த வாழ்க்கை முறை அவருடைய உணவு பழக்கம் அவைதான் அவர்களை அந்த அளவு வயதுக்கு கொண்டு செல்லுகிறது அது இலகுவில் சாத்தியப்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இன்றைய தலைமுறை இளைய தலைமுறை நாங்கள் இப்போது எண்ணுகின்ற சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அளவுக்கு அவர்களால் தங்களுடைய வாழ்வை வாழ முடியுமா என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது என்றால் இப்போது மிக இளவயதிலே பல தொற்றா நோய்களுக்கும் பல தொற்று நோய்களுக்கும் ஆளாகி துர்மரணங்கள் மரணங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எண்பத்தைந்து வயது வரைக்கும் எங்களுடைய வாழ்நாள் நீண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர்கள் அன்றைய காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை அவருடைய அந்த இல்லை உங்களுடைய கருத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஆனால் இந்த மருத்துவ உலகத்தில் வந்து இன்றைக்கு நடக்கின்ற உலகளாவிய ரீதிய விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தால் பல ஆய்வுகள் பல பொருளாதாரம் அதாவது அது சம சில வேலைகள் அது ஒரு வியாபார நோக்கம் இருக்கலாம் பல கண்டுபிடிப்புகள் புதிய முயற்சிகள் வந்து ஒரு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை எவ்வளோ காலத்துக்கு குண்ட காலம் வாழ வைக்கலாம் என்றதில் தான் கூடிய கவனம் செலுத்துகிறார்கள் அனைமான ஆக்களுக்கும் அந்த அதிகூடிய காலம் இருக்க வேண்டிய வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறபடியால் பலரும் அதற்கு காசை தங்களிடம் இருக்கின்ற சொத்துக்களை அந்த தேவைக்கு பயன்படுத்துவதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கின்றபடியால் பல வியாபார நோக்கம் உடைய வியாபாரிகளாக இருக்கட்டும் அல்லது விஞ்ஞான துறையாக இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து கூடுதலாக அந்த துறையில் தான் கூட முயற்சி எடுக்கிறார்கள் இப்போ முக்கியமாக நாங்கள் இப்போ இந்த முதுமை என்று கதைக்கும் பொழுது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி இது ஒரு வாழ்க்கை வட்டத்தின் கடைசி அவத்தை அப்போ முதுமையும் இது கதைக்கும் பொழுது ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பிறப்பு என்பது அது எந்த வயசுலையும் வரலாம் ஆனால் அனைமான ஆக்கள் விரும்புவது அது முதுமையில் வருவதை முதுமை என்று வரும் பொழுது அந்த இறப்பு என்பதையும் நாங்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் அந்த இறப்பை தவிர்ப்பதற்கு பல வழிகளை அவர்கள் கையாளுகிறார்கள் அதுக்கேற்றவாறான மருத்துவ வசதிகளையும் ஏற்படுத்துகிறார் இப்பொழுது நாங்கள் எடுத்து பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதில் இருந்த எங்களுடைய வைத்திய சேவைகள் அதுக்குரிய வசதிகள் வைத்தியசாலைகளில் இருந்த வைத்திய நிபுணர்களில் இருந்து அங்கிருந்த சிறப்பு பரிசோதனை முறைகள் ஆய்வுகூட பரிசோதனைகள் என்பவற்றை ஒப்பிடுகையில் எங்கட நாட்டில் ஈவன் எங்களோட நாட்டில் கூட அதனுடைய வளர்ச்சியை நாங்கள் கண்கூடாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இன்றைக்கு ஆக்கள் முதுமையால் இறக்கிறவர்கள் வந்து அநேகமாக இதய நோயலால் தான் இறக்கிறார்கள் முதன்மையாக எடுத்தால் அநேகமானவர்கள் நிரப்பு வந்து இதய சம்பந்தமான நோயல் காரணமாக தான் வருகின்றது இந்த இசை சம்பந்தமான நோய்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது எங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் அநேகமான எங்களுடைய சனத்தொகையில் கிட்டத்தட்ட இருபது தொடக்கம் நாற்பது வீதத்துக்கு இடைப்பட்ட மக்கள் இந்த நீரிழிவு மற்றும் உயர் குருதி அமுக்கம் அதிகூடிய கொலஸ்ட்ரோல் இப்படியான விடயங்களால் பாதிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த பக்க விளைவுகள் காரணமாக இதய நோய் ஏற்படுகிறது இப்போ இதய நோயை வந்து பார்க்கும் பொழுது முக்கியமாக இதயம் எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதயத்துக்கு இரத்தம் போகாமல் நின்றா அதை நாங்கள் அநேகமாக ஒரு ஆங்கில பாதம் பாவிப்போம் சாதாரண மக்களுக்கு விளங்கக்கூடிய மாதிரி அது ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லுவார்கள் மருத்துவ உலகத்தில் சொல்லுவாங்க மை கார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் அந்த மாதிரியான அதாவது இது அந்த இதய தசை தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்க வேணும் அந்த தசைக்குரிய இரத்தத்தை வழங்குதல் ஏற்படுகிற பிரச்சனை காரணமாக அந்த தசைகள் சில தசைகள் இயங்காமல் போக 
அந்த இதயம் சுருங்க மறுக்கின்ற தன்மை காரணமாக இம்மாரடைப்பு நோய் வரும் பொழுது அதை தடுப்பதற்கு நாங்களின் யாராருக்கு மாரடைப்பு நோய் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குது என்பதை எல்லாம் செய்வதற்கு இப்போ எக்கோ கார்டியோகிராம்லேருந்து அஞ்சியோ கார்டியோகிராம் என்று சொல்லி அதை விட அதிநவீன அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முன்னுக்கை முன்னுக்கை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாத்தையும் பல வகையில் பலருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வகையில் நீங்கள் கூறுகின்ற அந்த இரண்டு கேரியோகிராம் முறைகள் இப்போ கேரியோகிராம் ஆகட்டும் என்ஜிஓ கேரியோகிராம் அந்த ப அந்த பரிசோதனைகளை செய்வதற்கான விசேடமான உடல் தகுதிகள் ஏதாவது எதிர்பார்க்கப்படுகிறதா அல்லது யாருமே அந்த இரண்டு பரிசோதனைகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அமர்த்துவார் இல்லை முக்கியமாக அதுக்குத்தான் உண்மையாக வந்து நாங்கள் உடனடியாக எடுத்த உடனே நாங்கள் அப்படியான பரிசோதனையில் போக முடியாது மற்றது அவ்வாறான பரிசோதனைகள் நாங்கள் செய்ய ஒழிக்கும் பொழுது ஒரு எங்களோட நாடு வந்து மக்களுக்கு ஒரு வித நல்ல ரெண்டு சேவைகள் வழங்குது ஒன்று வந்து இலவச கல்வி அடுத்தது இலவசமான மருத்துவ சேவை நாங்கள் எவ்வளவு குறைபாடுகளை சொன்னாலும் அது ஒரு வெறப்பிரசாதம் உண்மையாக நாங்கள் சொல்ல வழிக்கிட்டா ஆனால் அதில் சிறிய பல குறைகள் இருக்குது அதில் பிரச்சனை இருக்குது அந்த குறைகளுக்கு முக்கியமான காரணம் எங்களிடம் இருக்கின்ற வளங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய தேவைகள் விரிந்து எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் கூடிக்கொண்டு வருக நான் முந்தி வருஷத்துக்கு ஆயிரம் பேருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்கோவோ இல்லை அஞ்சியோ கிராம் இப்போ முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேர் ஜீவன் பண்ண அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுடைய வைத்தியசாலைகள் இவ்வாறான எக்கோ மிஷின் அல்லது அஞ்சு கிராம் செய்கிறதுக்குரிய மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் மிகவும் விலமதிப்பான அதுக்குரிய செலவுகள் கூடும் பொழுது அந்த சேவைகளை சரியான முறையில் நாங்கள் விரும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வழங்க முடியாத தன்மை அது இப்போ எங்கள் நாட்டில் மட்டுமில்லை இப்போ வளர்ந்த நாடுகள் நாங்கள் அமெரிக்காவே உதாரணமாக எடுக்க இல்லாது என் அமெரிக்காவில் ஒரு இலவச சேவைகள் இல்லை ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகள் பிரித்தானியா ஜெர்மன் ஸ்வீடன் போன்ற நாடுகளில் கூட அவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளை கனடா இதுகளையும் மக்கள் எதிர்நோக்குகிறார்கள் சரியான சேவையை மக்களுக்கு வழங்குறதில்ல அந்த நாட்டு சுகாதார துறையினர் மிகப்பெரிய சவால்களை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ ஆனால் நாங்கள் எல்லா பேஷண்டையும் நாங்கள் அந்த இது கொண்டு போக தேவையில்லை அதுக்காகத்தான் எங்களுடைய சுகாதார அமைச்சு பல பேரையும் பார்த்து எங்களோட மக்கள் மத்தியில் நீங்கள் சொன்ன ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி எங்களுடைய அந்த பழக்க வழக்கம் அது அது ஒரு குளோபலைசேஷன் உலக மக்கள் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட நாங்கள் எப்பொழுதும் இப்பொழுது க சுகமாக சொகுசாக வாழ வேணும் அந்த வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக இளம் வயசுலேயோ அல்லது நடுத்தர வயசில் எங்களுக்கு அனைமான ஆக்களுக்கு இந்த தொற்றா இல்லாத நோய்கள் வரப்பாக்குன்றது அந்த நோய்கள் வந்து நாங்கள் ஒன்றில் வராமல் தடுக்கலாம் வந்தாலும் அவர்கள் இப்போ பக்க விளைவுகளை வராமல் ஆரோக்கியமாக வாழணும் என்பது காமண்டி அனைமான ஆரம்ப சுகாதார சிகிச்சை நிலையங்கள் மற்றும் அடுத்த நிலையில் இருக்கிற சுகாதார சிகிச்சை நிலையங்களில் இந்த அவர்கள் சொல்வார்கள் லைஃப் ஸ்டைல் கிளினிக் அல்லது வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான சிகிச்சை நிலையங்கள் அதிலேயும் இப்பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் ஒருவருக்கு நீரழிவு நோய் இருந்தால் ஒருவர் நீரழிவு நோயால் இறக்க போ போவதில்லை நீரழிவு நோய் இருந்தால் அந்த நீரழிவு நோய் க கொஞ்ச காலம் இருந்தது என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வரக்கம் பத்து வருஷத்துக்கு இடையில் இந்த இரத்த குழாய்களில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வரும் முக்கியமாக கொழுப்பு படிதல் மற்ற இரத்த குழாய்கள் இந்த துளாய்கள் இந்த அளவு குறைதல் இப்படியான மாற்றங்கள் முதல்ல சின்ன குழாய்கள்லேருந்து பெரிய குழாய்கள் வரையும் விரைக்க அந்த அது கடைசியாக எங்கே பாதிக்கும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய இரத்த சுற்றோட்ட தொகுதி முழுக்கிறதையும் பாதிக்கும் அதனால தான் இப்போ நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி மக்கள் பல பேர் இறக்கிறார்கள் இந்த குருதி சுட்டோட்ட இரத்த சுட்டு கார்டிய பஸ்குலர் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது ஒன்று நான் முதலே குறிப்பிட்டிருந்த நான் இதயம் சம்பந்தமான மாரடைப்பாக இருக்கலாம் அல்லது இதயம் செயற்பட முடியாமல் போக இருக்கலாம் 
அது அடுத்த பிரச்சனை வந்து கிட்னி பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது எங்களுக்கு பிறகுன்ற மூளைக்கு போகிற இரத்தங்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது எங்களுக்கு மூளையில் இருக்கிற பகுதிகள் பாதிக்கப்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் மற்றது சில வேலை எங்களுக்கு கால்கள் இதில் புண் வந்து பிற கால அவயவங்களை அகற்ற வேண்டிய அதாவது அதுவும் இரத்த குழாய்கள் ஏற்படுற மாற்றம் காரணமாகத்தான் அவர்களுக்கு அந்த பாதிப்புகள் ஏற்படுது எனவே இந்த பாதிப்புகள் எல்லாத்தையும் ஒரு காரணியால் மட்டும் வரப்போகிறது இப்போ எங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற பல காரணிகள் அதை தீர்மானிக்க போகுது அதில் உண்மையாக என்னுடைய உட உடற் துணிவு சுட்டி அதாவது என்ற உடை உயரம் நுரை அடுத்தது வந்து உடற்பாய்ச்சி நாங்கள் எவ்வளவு எங்களுடைய உடம்பை வருத்தி வேலை செய்விக்கிறோம் மூன்றாவது விடயம் வந்து எங்களுடைய குருதி அமுக்கம் அதுவும் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய இரத்த குழாயில் அடைப்பு வர வர இந்த குருதி அமுக்கம் கூட பார்க்கும் அடுத்ததாக வந்து எங்களுடைய இருக்கின்ற நீரழிவு நோய் அதனுடைய கட்டுப்பாடு அடுத்தது விஷயம் வந்து எங்களுடைய போய்த்தல் பழக்கம் மற்றது மதுபானம் பாவித்தல் இப்போ இப்படி பல காரணிகள் ஒன்று சேர்ந்து தான் எங்களுக்கு இந்த இது சம்பந்தமான வருத்தத்தை உருவாக்க போகுது எனவே நாங்கள் அதுக்கு இந்த பல காரணிகள்னாலேயும் ஒருவருக்கு எப்படி இந்த காரணிகளை நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ உண்மையாக உடற் துணிவு சுட்டியை சி எல்லாரும் வீட்டிலேருந்து பார்க்கலாம் குருதி அமுக்கத்தை வந்தோம் இப்பொழுது நாங்கள் அநேகமாக எல்லாரையும் வீட்டில் செக் பண்ணி பார்க்குறதான் நாங்கள் கூட என்னென்னு சொன்னால் இந்த குருதி அமுக்கம் வந்து அது நேரத்து நேரம் மாறணும் இப்போ காலமே கனிமானாக்கள் காலமேல குருதி அமுக்கம் கூட பார்க்கும் ஏன்னு சொன்னால் அது இந்த சில ஓமோன்கள் எங்களை சுரக்கிற ஓமோன்கள் வந்து டைரோனல் வேரியேஷன் சொல்கிறது டைரோனல்ட நேரத்து நேரம் மாறுறது அப்போ காலமே நேரத்தில் சில அந்த ஓமன்கள் கூட இருக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் கூட இருக்கு அப்போ நாங்கள் அநேகமான ப்ரெஷர் செக் பண்ணுவோம் பின்னேரம் போய் செக் பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள் பார்க்க நோமலாக இருக்கும் ஆனால் அவர் காலமே அது கூடவா இருக்கும் அது சில வேலை ப்ரெஷர்னு நாங்கள் மருந்தில் இருப்போம் இந்த நைட் ஷூட் அப்னு சொல்லி விடும் சில வேலை இரவு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு அநேகமாக அந்த நேரங்களில் அதில் வேறு ப்ரெஷர் கூட பார்க்கும் அப்போ இந்த ப்ரெஷர்களில் வந்து இப்போ சில பேருக்கு தலை சுத்துற மாதிரி தலை இடி இருக்கும் கொஞ்சம் பாரம் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் வெய் கையால் வைப்புகள் இருக்கலாம் கொஞ்சம் நூறு நடந்தால் மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ப்ரெஷரை போய் செக் பண்ணி பார்த்தா ப்ரெஷர் நோமலாக இருக்கும் அப்போ எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ப்ரெஷர் வந்து எங்களுடைய ப்ரெஷரை வந்து ஒரு தடவை அப்போ இப்போ உண்மையாக உலகளாவிய ரீதியாக இது சம்மந்தமான அந்த இது இதுகளை நாங்கள் மருத்துவ உலகில் இப்பொழுது இதுகளை பராமரிக்கிறதுக்கு பல நிறுவனங்கள் அதனுடைய கைட் லைன் ஒன்று செய்வோம் இப்போ முக்கியமாக நாங்கள் இங்கே பாவிக்கிறது பிரித்தானியாவில் பாவிக்கிற கைட் லைன் இதுதான் கூட இலங்கையில் எங்கள்கிட்ட தகவல்கள் கூற இதில் எல்லாம் அந்த ஒரு நோயாளிகளை பராமரிக்கும் பொழுது அவர்கள் ஏற்படுகிற அந்த அவருடைய அந்த ரெக்கார்டுகளை வைத்து அதை ஆராய்ந்து அந்த ஆராய்ச்சியில் இருந்து தான் இந்த கைட் லைன்கள் வரும் அப்போ நாங்கள் அந்த கைட் லைன் படி சொன்னால் அவையல் பிளட் ப்ரெஷர் ஒரு ஆளை நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் மண்டா கொஞ்சது ஒரு கிழமையில் அஞ்சு பத்து வாசிப்புகள் எடுத்து அதனுடைய சராசரியை பார்த்து அதில் எது கூட வருது எது குறைய இருக்குது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து தான் நாங்கள் ஒரு ப்ரெஷரை வ வடிவா செய்ய வேணும் எனவே இந்த எங்கட நான் ஊரில் கிணப்பேர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கள் இளம் வயதில் பலர் சடுதியாக இறக்குறதுன்னு சொல்லி பார்க்கேக்க அனைவரும் அந்த இறப்பு வந்து இதெல்லாம் வருது இந்த ப்ரெஷர் பிரச்சனை இப்போ குருதி அமுக்கத்தை வந்து நாங்கள் சரியாக ப பார்த்து பராமரித்து அதை செய்யாமல் விடுறது காரணமாகத்தான் நடக்குது ஆனால் அதே பெரிய இப்போ நாங்கள் கட்டாயம் சில வேலை எங்களுக்கு இப்படி என்ன அறிகுறியில் இருந்தால் கட்டாயம் மருத்துவரை போய் சந்திக்க வேணும் அறிகுறி இல்லாவிட்டிலும் நாங்கள் இப்படி வரலாமா என்றதை வந்து இப்போ எங்களுடைய இந்த ஃபார்மசிகள் ஃபார்மசிகள் எல்லாம் வெட்னஸ் சென்டர்ஸ்லேயும் போய் நீங்கள் இலவசமாக நோய் பார்க்கலாம் ப்ரெஷரை 
அது எங்களுடைய வைத்தியர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது அவர்கள் ஏதாவது இப்போ ஈவன் இருமல் சளி காய்ச்சல் ரெண்டு வரைக்கு அது நம்ம பிளட் ப்ரெஷர் இருக்க பாருங்க அதே நேரம் அந்த மிஷின்ஸ் இருக்குது ஈவன் நல்ல இப்போ சுவிஸ் ஸ்வீடன் மேட் பிராண்டுகள் ஜெர்மன் மேட் பிராண்டுகள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் ரூபா ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினா எல்லாம் டிஜிட்டல் கையில் கொழிவிட்டு அதை இது பண்ணி பார்த்தா உடனே வாசிப்பு சொல்லும் அப்போ அந்த வாசிப்புகளை நாங்கள் காப்பியில் டேட்டையும் போட்டு அந்த வாசிப்பை வடிவ எழுதி எழுதி வச்சுருந்தேன் அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் டாக்டரை போய் சந்திக்க போய் அந்த வாசிப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு போகலாம் அல்லது உங்களை கூட்டு பக்கத்தில் ஒரு தாதி இரவு ஆயிரம் ஒரு ஆள் இருந்து அவை கொண்டிச்சும் பிறகு ப்ரெஷரை அளந்து பார்க்குறது அது வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அடுத்தது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறோம் நடக்கிக்க எங்களுக்கு தெரியும் அல்லது ஒரு படி ஏறி ஒரு ரெண்டு மாடி போனாலும் அது ரெண்டு தரம் ஏறி இறங்கி வேற எனக்கு மூச்சு வாங்குறது மூச்சு உழைப்பு வருதுன்னு சொன்னால் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் அப்போ உடனே நாங்கள் எங்களுடைய இதை செக் பண்ணோம் மற்ற அநேகமாக முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேற்பட்டாக்கள் கிரமமாக தங்களை சோதித்து கொள்ளணும் அப்போ இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே தொடங்கின அந்த முதுமை அண்டு நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது கென பேர் வந்து என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் நாங்கள் சில பேருக்கு வந்து இதை பற்றி அறிய வேண்டாம் நாங்கள் அறிஞ்சா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் சாப்பாடில் மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய அறிவுரை வந்து இவர்களுடைய சாப்பாடில் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அண்டா இல்லை இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு விரும்பினா அதுக்காக ஒரு கப் நிறைய ஐஸ்கிரீம் அள்ளி போட்டு நான் சாப்பிட்டா அது எப்படியும் சுகர் கூடத்தான் போகுது ப்ரெஷர் இருத்தான் போகுது ஆனால் ஒரு ஒரு என்னுடைய ஆசையில் நாங்கள் பின்னண்டா எங்களுக்கு அந்த நனையின் கடைசி அவத்தியன்னு சொல்லணுண்டா எங்களுடைய உறுப்புகளும் இவ்வளோ காலமாக எங்களுடன் சேர்ந்து அவையிலும் எங்களோட பதவி பயணித்து அவையிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலைக்க தொடங்கினோம் அப்போ அவர்களுக்குரிய அந்த வேலை பழுவை நாங்கள் கூட்டக்கூடாது அதே நேரம் எங்களுடைய கூறிய ஆசைகளையும் நாங்கள் ஓரளவுக்கு அது இப்போ எனக்கு இன்றைக்கு அதை சாப்பிடணும் விருப்பமாக இருந்து அதை சாப்பிடலாம் ஆனால் அதை சாப்பிட்டோம்னு சொன்னால் அதனால் எங்களுக்கு அன்றைக்கு சாப்பிட வேண்டிய அந்த தேவையான சக்தி இந்த கலோரி வந்து கூட கிடைச்சிடுது அப்போ கூட வந்துட்டு தான் இருந்து சொன்னால் நான் என்ன செய்ய வேணும் மற்ற சாப்பாடுகளை குறைக்க வேணும் அதில் நான் அன்றைக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வேலை ஒரு வேலை ஒன்று கூட்டி செய்யும் மூச்சு வாங்குகிற கலைப்பு வரக்கூடிய ஒரு வேலையை இப்போ நான் மத்தியானம் ஒரு ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீம் குடிச்சிட்டேன்னா பின்னேரம் அதை இது பண்ணோம் ஆனால் அதுக்காக வேண்டி ஒவ்வொரு நாளும் ஐஸ்கிரீம் குடிக்கவும் கூடாது நான் பத்து வயசில் இருக்கேக்கே ஒவ்வொரு நாளும் ஐஸ்கிரீம் குடிச்சேன் நான் ரெண்டுக்காக வேண்டி எழுபது வயசில் இருக்கேக்கே நான் ஒவ்வொரு நாளும் குடிக்க இயலாது மற்ற ஒவ்வொரு நாளும் இறைச்சி இப்போ எங்களோட கன பேருக்கு பிரச்சனை முக்கியமாக வெளிநாடுகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அங்கே போனால் இங்கே ஆற்றச்சி வந்து எங்களுடைய பொருளாதார நிலைமையோட எங்களுடைய வருமானங்கள் வருமானத்தோட ஒப்படைக்கு அது ஒரு ஒரு லக்ஸுரியஸ் சாப்பாடு மாதிரி ஆனால் அங்கே போனால் அது ஒரு சாதாரண சாப்பாடு இப்போ சில பேர் எங்களுக்கு தெரியும் அவர் மூன்று நேரம் சாப்பிடுகிறோம் காலமே மத்தியானம் இரவு நல்ல வடிவாக கூட போட்டு சாப்பிடும் ஆனால் நிறைய பேர் அதன் ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் அதனுடைய அந்த கொலஸ்ட்ரால் இதுகள் எல்லாம் கூடி அப்புறம் அங்கே போனோடனே அவர்களுடைய அந்த உடல் உழைப்பம் குறைந்த உடனே பிறகு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்கு இப்போ இங்கேயும் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் நாங்கள் முதல்ல ஒரு மனித உடம்பு வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் எங்கேயும் நடந்தோ ஓடி திரிந்து எங்களுடைய உணவை எடுத்து மற்ற விலங்குகளைப் போல் திரிந்து சாப்பிட வேண்டிய நாங்கள் இன்றைக்கு எங்களுக்கு அநேகமான வேலையில் மேசையில் இருந்து செய்து கொண்டு அதால் வார நிறைய பணத்தை வைத்து நாங்கள் அதி கூடிய சக்தி உள்ள உணவுகளை அது பழங்களை எடுத்து பழச்சாராக்கி அதுக்கு சாப்பிட்றோம் முட்டையும் கொதம்மாவையும் மாஜரினையும் அதோட சீனியையும் போட்டு அதை கேக் ஆக்கி போட்டு சாப்பிட்றோம் பானை எடுத்து அதுக்குள்ள மாஜரினையும் போட்டு இப்போ உண்மையாக கோதுமையோ அதை எடுத்து அப்படியே சாப்பிட வேண்டிய நாங்கள் அதை அரைச்சி மாவாக்கி 
பிறகு அதை சாப்பிட்றோம் அப்போ எங்களுக்கு அந்த எங்களுக்கு கிடைக்கிற சாப்பாட்டு நூடாக எங்களுக்கு உடம்புக்கு வார அந்த கலோரியின் அளவு மிக கூடுதலாக இருக்குது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரியான உழ உழைப்பு இருக்காண்டா அது இல்லை அப்போ எங்களுடைய உடம்பில் வந்து இந்த தேவையில்லாத சக்தி கூடைக்க அது கொழுப்பாகத்தான் அல்லது கொலஸ்ட்ரோலாகத்தான் படியுது எனவே இந்த தகவல்கள் பொதுவாக எங்கள் மக்கள் மத்தியிலே சாதாரணமாக இருக்கின்ற மருத்துவத்துறை சார்ந்த சந்தேகங்கள் ஒன்று வைத்தியசாலையை நாங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற போது எங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை பரிசோதனைகளை அவர்கள் கிரமமாக செய்வதில்லை வந்து பிற நோயாளிகள் குறை சொல்வார்கள் ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறதில்லை டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணுறதில்லை இன்ஜெக்ஷன் சரியாக அந்த டைமுக்கு போடுறதில்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் வைத்தியசாலை நிர்வாகங்களை குறையாக சொல்லுவார்கள் இங்கே கேஆர்ன்றது இல்லை பராமரிப்பு இல்லை அரச வைத்தியசாலைக்கு போனால் ஏனோ தானோ ஒன்று தான் நடத்துக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கி டாக்டர் சுரேந்திரன் அவர்கள் சொன்ன அந்த கருத்தினை கேட்டவர்களுக்கு தெரியும் சில வகை பரிசோதனைகளை சில நேரங்களில் தான் செய்ய வேண்டும் அது இப்போ உங்கள் உங்கள் உடம்பில் உள்ள ஓமங்களுடைய செயற்பாடுகள் குறித்த வருத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஓமங்களுடைய செயற்பாடு எந்த நேரத்தில் அதிகமாக இருக்கும் எந்த நேரத்தில் குறைவாக இருக்கும் எனவே அந்தந்த நேரங்களில் அந்தந்த பரிசோதனைகள் செய்வதாக முறையானது இப்போ நோயினுடைய வலி நோயினுடைய தாக்கம் அதுக்கு ஏற்றவாறான பரிசோதனைகள் என்பதற்கு அப்பால் பரிசோதனைகளுக்குரிய கிரமமான சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு நேரங்களுக்கு ஏற்றவாறு தான் அந்த பரிசோதனைகளை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் நோயினுடைய தாக்கங்களை அனுமானித்து அதை கருத்திலே கொண்டு தான் அந்த பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகிறது தவிர இந்த இந்த பரிசோதனைகள் செய்யப்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றது நாங்கள் எவ்வாறான ப்ரிவென்ஷன் நடவடிக்கைகளில் பொதுவாக இந்த சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் என்பவை உள்வாங்கப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பான சில கருத்துக்களை நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது நாங்கள் அடுத்த வாரம் குறிப்பாக இந்த பொலியேட்டிவ் கேர் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிறப்பு நலன் தொடர்பான ஆலோசனைகளை டாக்டர் அவர்களிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்றால் அதற்காக வெளிநாடுகளில் சிறப்பு பயிற்சி பெற்றவர் டாக்டர் சுரேந்திரகுமார் அவர்கள் எனவே ஒரு சமுதாய குடும்ப நலன்களுக்கான சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணராக இருக்கின்ற டாக்டர் சுரேந்திரகுமார் அவர்கள் நாம் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் அடுத்த வாரம் அந்த குறிப்பாக நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியிலே அந்த விவரங்களை அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இத்தோடு இந்த நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலும் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அந்த விவரங்களை பெறக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நன்றி டாக்டர் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தோடு நிறைவு செய்கிறோம் நிகழ்ச்சியினுடைய தொழில்நுட்ப கர்மங்களை கவனிக்கும் தன பிரியாவோடு மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம்